Und mit 21 Jahren habe ich dann so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Der Job, der war alles für mich. Aber dann hat der Chef gesagt, so, Malis, geh mal auf Urlaub. Ich habe nämlich acht Wochen Urlaub stehen gehabt und habe keine Ahnung gehabt, was ich damit überhaupt machen sollte. Ich bin die Malis und mein Leben gehört die Berg. Ich war Journalistin bei einer Tageszeitung und da war ich extrem viel unterwegs. Sieben Tage in der Woche gearbeitet, oft bis in die Nacht. Mir hat das halt zu Hause auch niemand vorgelebt. Meine Eltern, die haben ein Gasthaus gehabt und da ist halt Tag und Nacht gearbeitet worden und da wäre einfach auch nicht die Zeit gewesen, dass man da Ausflüge unternimmt. Die Berge, die habe ich lange Zeit nur von unten gesehen und die waren auch nie irgendwas, was ich besteigen wollte. Die waren gar nicht vorhanden eigentlich in meiner Gedankenwelt. Dieser erste Schritt hinaus, das war irgendwie einfach so also ein erster Schritt zu mir selbst. Ich bin einfach einmal wandern gegangen bei uns zu Hause. Da habe ich die Vögel zwitschern gehört und das Unterholz krochen unter meinen Füßen. So ist aus dem Wandern dann schnell Bergsteigen geworden. Aus dem Bergsteigen Klettersteig gehen und aus dem Klettersteig gehen dann das Alpinklettern und dazu sind die Hochtouren gekommen. Und da draußen in der Natur, da habe ich einfach meinen ganzen Arbeitsstress ausatmen können und ein frisches Leben einatmen. Da auf dem Gipfel vom ersten 4000er zu stehen, das war echt besonders, weil eigentlich war da nicht viel. Da hat es nur ein Gipfelkreuz gegeben, ein Vierengrad, mein Tourenpartner und ein schönes Wetter. Und ich war so glücklich und ich habe mich gefragt, wow, man braucht gar nicht mehr zum glücklich sein. Und irgendwann habe ich meinen Freund gefragt, wie viel 4000er ich jetzt eigentlich schon war. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Aber dann habe ich mal hochgezählt und bin auf 62 4000er gekommen. Und da war ich selbst überrascht und da haben wir dann gedacht, okay, die letzten 20, die gehen an Ahnung. Heute mache ich komplett was anderes. Ja. Ich lebe in den Bergen, ich lebe gewissermaßen von den Bergen, weil ich einfach auch Geschichten darüber schreibe, über andere Menschen, über die Berge und meine eigenen Erlebnisse. Man spürt es ganz tief drinnen, was man ändern mag. Und ich glaube, das, was ich da ganz tief in mir spüre, das ist meine innere Stimme, die mir einfach sagt, mach das, was dich glücklich macht. Musik